ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல பிரபல தாதா மோடர் மணிகண்டன் பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்தவர் அவருடைய எபிசோட் அஞ்சா பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நாலு எபிசோட் பார்த்தவங்களுக்கு தான் அஞ்சாவது எபிசோட் புரியும் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இவர் ராஜகோபால் ராஜகோபால கொலை செய்யறாரு அதுக்கப்புறம் உள்ள போறாரு இரண்டாயிரத்துல லைஃப் வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தெஸ்தான் பிரபல ரவுடி தெஸ்தானோட பழக்கத்துக்கு வருது அது எபிசோட் டூ எபிசோட் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா சுரேஷ் அவரு கூடவே கேஸ் வாங்கின சுரேஷ் அவர்களை கொலை செய்கிறார் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜெகன் அவர்களை கொலை செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெகன் ஆதரவாளர்களும் இப்போ கருணா அவருடைய தம்பி பாஸ்கர் மூலமாக என்ன பண்றாங்கன்னா கருணா அண்ணன் கிட்ட போய் உங்களோட டீமே சேர்த்துங்க மம்மன் மணிகண்டன் அவர்களை வந்து உள்ள வைத்தை கொலை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் போடுறாங்க பிளான் போட்டு கும்பலா வராங்க இருபது பேர் அஸ்வின் தலைமையில இருபது பேர் எல்லாருமே இறங்கிட்டாங்க உள்ள ஜெயிலுக்குள்ள இறங்கிட்டாங்க இவர போடுறதுக்கு ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா வேளாங்கண்ணி மாதா கொடி நாள் நடந்துருக்குது நல்ல கூட்டம் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமா இருக்குது ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா முன்னா அமைச்சர் மலாடி கிருஷ்ணசுவாமி என்ன பண்றாருன்னா மாபெரும் ஒரு மாரத்தான் போட்டி நடத்துறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு அங்கேயும் வீரர்கள் எல்லாம் கூட்டமாக பசங்க ஒரு அத்லட்டிக்ஸ் எல்லாம் கூட்டமாகிறாங்க ஒரு பக்கம் இந்த சாமி கும்புறதுக்கு கூட்டமாக நிற்குது ஊரே ஜெகஜோதியா இருக்குது இந்த கூட்டத்து நடுவில் தான் இருபது பேரும் உள்ள இறங்கிருக்காங்க உள்ள இறங்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு வயசான வாடன் ரவுண்ட்ஸ் போயிருந்தாரு அவர் வந்து ஒருத்தர் பாத்துட்டாரு இவங்க இந்த குரூப்ல இருந்து ஒருத்தர் பாத்துட்டாரு யாரும் வெளியால இருந்து வந்துக்கிறாங்க உள்ள ஜெயிலுக்குள்ள அப்படின்னு பாக்கவே என்ன பண்றாங்க அவரை வாடனை கையை பொத்தி கைகாலாம் கட்டிடுறாங்க கையை பொத்தி கைகாலாம் கட்டி ஓரமா குறைச்சிக்கிறாங்க அவரை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரமா என்னடாச்சு ஒருத்தர் போனாரு ஒரு பெரிய ஒரு காணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு சேகர் அப்படிங்கிற ஒரு வாடன் வந்து பாக்குறாரு போனவரை காணுமேன் பாக்கும் போது தலைவரை கட்டி போட்டு வாயெல்லாம் பிளாஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சு ஓரமா குறைச்சிக்கிறாங்க வச்ச உடனே என்ன பண்றாரு ஏதோ அச அசம்பாவித நடக்க போகுது யாரு அது மட்டும் இல்லாம நல்லது தெரிஞ்சிருக்கு நல்லது இங்க தங்க ஓர தெரிஞ்சிச்சு என்ன பண்றாரு தலைவர் விசில் அடிச்சாரு நல்லா விசில் நல்லா விசில் அடிச்சு எல்லாரையும் கூப்பிட்டாரு எல்லாம் வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே வந்து என்ன பண்றாங்க இவங்க பாதி யாரதும் தெரியாது பாதி யாரதும் தெரியாது டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிச்சுட்டு இருபது பேர் ஏறிக்கிறாங்க ஈ ஏறி இறங்கிட்டாங்க இதுல வந்து டக்காட்டின்ற ஒரு என்ன பண்ண பாத்தீங்கன்னா கால் ஒஞ்சிச்சு இறங்கி கீழே விடும் போதே கால் ஒஞ்சிச்சு அப்பயும் கால் ஒஞ்சி வரையும் பாத்தீங்கன்னா அழகா பசங்க அத்தூய வச்சு கூட்டின்னு போயிட்டாங்க கூட்டின்னு போயிட்டு அமைச்சருக்கு வந்து வாக்கி டாக்ல இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க சார் இந்த மாதிரி ஜெயில ஒரு பிரச்சனை இருபது இருபது பேருக்கு மேல வந்தாங்க குதிச்சிட்டாங்க எஸ்கே போயிட்டாங்க ஒருத்தர் கூட மாட்டல அப்படின்னாவே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அமைச்சர் நீங்க மாரத்தான் நடத்துங்கன்னு தான் போங்க இது வந்து பெரிய பிரச்சனை இது ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் பிரச்சனை தேவையில்லாத பிரச்சனை நீங்க உடனே பிடிங்க எல்லாரையும் சொல்லி போக எல்லாரையும் தூக்கிறாங்க எல்லாரையும் தூக்கி வந்து உள்ள உக்காராச்சிடறாங்க இந்த டக்கால்டின்ற ஒரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்பவத்துக்கு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் பாத்தீங்கன்னா சிறையில வந்து ஒரு கேஸ்ல வந்து பெயில் எடுக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டுறாரு அப்ப அவங்க பொண்டாட்டி என்ன பண்றாங்க பிரெக்னன்ட் ஆகி வராங்க இன்னும் பத்து நாள் என் பொண்டாட்டிக்கு வந்து குழந்தை பிறந்த போதுனா எனக்கு பெயில் வேணும்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு மணிகண்டனோட நண்பர்கிட்ட கேட்டு மணிகண்டன் நண்பர் என்ன பண்றாரு மணிகண்டன் கேட்டு பாஞ்சு வரும் பணம் வாங்கி கொடுக்குறாரு பெயிலுக்கு அது ரெடி பண்ணி அனுப்புறாங்க பெயிலையும் ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்புறாங்க பாஞ்சு வரையும் பணம் கொடுக்குறாரு அவரு என்னன்னா இவர்கிட்டே பெயிலுக்கு போயிட்டு இவரை போறதுக்கு அந்த இருபது பேர்ல ஒருத்தரா வந்துக்கிறாரு அதுக்கு கேட்கும் போது அவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மன உளைச்சல போச்சு என்ன பார்த்த பசங்க எல்லாம் இப்படி இருக்கிறானுங்களே அப்படின்னு சொல்லி போச்சு இந்த மேட்ரு அப்படியே பிளாப் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு போச்சு இவங்க மூணு பேருக்கும் ஜெகன் போயாச்சு அட்ட ஸ்கெட்சி நம்மளுக்கு தான் சொல்லி சாணிகுமார் தெரிஞ்சு போச்சு சாணிகுமார் என்ன பண்றாப்புல வந்து மன்னிப்பு கேக்குறாரு நம்ம மனுஷன் அது தெரியாம ஆறு கூட சேர்ந்து பண்ணிட்டேன் நான் விட்டேன் சொன்னா விட்டார் போன அப்படின்னு விட்டார் இதுக்கு நடுவில் தான் பாத்தீங்கன்னா காரைக்கால வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபல ரவுடி எழிலரசி தன் தன் கணவன் கொலைக்கு வந்து பதிலுக்கு சாட்டி நிறைய பேரை போடுறாங்க போட்டு பிரபல தாதா எழுதுன்னு மாறுறாங்க ஆனா ஊர்ல ஃபுல்லா எந்த ஊருக்கு போனாலும் அவங்களுக்கு ஆப்ரண்ட் அதிகமாகிறாங்க எப்ப ஸ்கெட்சி போட்டு எப்ப தூக்குவாங்க போடுவாங்கனே தெரியாத அளவுக்கு கை வச்சதெல்லாம் பெரிய பெரிய இடம் அப்ப என்ன பண்றாங்க நேரம் வந்து பாக்குறாங்க இவங்க பாக்குறாங்க நேரம் இவரை பாக்குறாங்க மணி அவர்கள்ட்ட பார்த்து சம்பவம் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு உதவி பண்ணுங்க எனக்கு உயிர் பயம் வந்துருச்சு யார் எப்ப போடுவாங்க தெரியாதுன்னு இவர் என்ன பண்றாரு யார் யார் ஆப்பரண்ட் எல்லாரையும் விசாரிக்கிற விசாரிச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி நான் தான் இதுல இன்வால் ஆகுறேன் யாரும் அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லி பேசி இப்போ அவங்க காரைக்கால ந
சதீஷ் என்ன பண்ணாரு மனைவியோட மோட்டார் சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல நின்று சாணி குமார் நிக்கும் போது என்ன பண்ணா வண்டியோட ஹேண்ட்பால் ஆயிட்டா பட்டுருச்சு அவர் மேல பட்டின உடனே மாறி மாறி ரெண்டு பேரும் பயங்கர வாக்குவாதம் லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா சதீஷ் வந்து ஒரு மனைவி முன்னாடி ரொம்ப அசிங்கமா திட்டு திட்டிட்டாரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி திட்டி உன போட்டுருவான் அப்படின்னு மிரட்டிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா உண்மையிலேயே பார்த்தா சதீஷ போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணுங்கிறார் பொழுது சாணி குமார் இந்த சாதா வண்டி மேட்டர் இருக்கு இது தெரிஞ்சிச்சு சதீஷ் தெரிஞ்சோடனே சதீஷ் இருந்தா மட்டும் நேரம் நேரம் மணி மணி அவர்கிட்ட போய் கேட்கறாரு ஆனா அந்த மாதிரி சாணி குமார் எனக்கு செச்சு போறேன் நான் போட்டுருவேன் சாணி குமார் சரி போட்டுக்கு பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான் இது என்னைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு ஒரு கோவில் திருவிழா நடக்குது அதுல வச்சு வெடிகுண்டு வீசியும் வெட்டியும் கொலை செய்யப்படுறாரு இதுல யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட சதீஷ் சந்திரன் குமரன் பீட்ரு பிரதீப் குமார் முருகன் கணேசன் ரொமோ இவங்க எட்டு பேர் இதுல கைது ஆகுறாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா மணிகண்டன் அவர்கள் பரவல்ல வெளியே வர்றாரு பரவல்ல வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வயசான காலத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ எவ்வளவு சம்பாதிச்சிட்ட எவ்வளவு பாவத்தையும் பண்ணிட்டேன் இப்ப எல்லாத்தையும் ஃபீலும் பண்ற இது என்ன மாதிரி எவ்வளவு பெரிய ரவுடி தான் தாதா வந்தாலும் உனக்கு ஒரு வாரிசு வேணும் மனைவி ஒன்று வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க அவங்களோட வற்புறுத்தலின் பேரில் பேரில் பத்மாவதி என்ற பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்யறாரு பத்மாவதி என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆதித்யாவர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பிறக்குது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜூலை ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொட்டாரமச விழுப்புரம் மாவட்டம் சின்ன கோட்டக்குப்பம் பகுதியில் வைத்து வெடிகுண்டு வீசியும் வெட்டியும் கொலை செய்யறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா வளர்த்து விட்ட ஏனியை வெட்டி விட்ட கணக்குல ஊர்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பொழைப்பை இல்லாம கொலை போட்டுற அளவுக்கு இருந்தாங்க அவர் அவர் எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா மணி அவர்கள் பேர சொல்லி யூஸ் பண்ணினாரு நல்லா சம்பாதிச்சாரு லாஸ்டா மணி அவர்களுக்கே துரோகம் நினைச்சாரு மணி அவர்கள் சொல்லாததையும் சொன்னாரு அவர் செய்யக்கூடாதுன்றதையும் செய்யற மாதிரி ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்ல அதனால என்ன ஆச்சுன்னா கொட்டாரம் மேச போடுற மாதிரி ஆயிப்போச்சு ஏன்னா அவர் தான் வளர்த்து விட்டவரே இன்னைக்கு அவர் இறந்துட்டாருன்னா கூட அவருக்கு ஏழப்பட சொத்துக்குது அவருக்கு அது சம்பாதிக்கிறதுக்கு காரணமே எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா மணிகண்டன் அவர்கள் தான் லாஸ்ட் அவருக்கே துரோகம் நினைக்கும் போது போது அவரை போட்டாங்க கொட்டாரம் மேச இதுல யார் யாரெல்லாம் மாட்டாங்க மதனு பத்மநாபன் கராத்தே மணி முகிலன் ஹரிகரன் சதீஷ் என்கிற மணிகண்டன் ஏன்னா ஆறு பேர் கைது பண்றாங்க இந்த வழக்கிலும் பாத்தீங்கன்னா மணிகண்டன் அவர்கள் பேரு சேர்க்கப்படுது கூடவே சுந்தர் பேரும் சேர்க்கப்படுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கூடவே இருந்த பாம் ரவி என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா சம்பாதிக்கும் மாசையில இவருக்கு ஆப்ரண்டா மாறுறாரு தொழில் ரீதியாக போட்டிய தொழில் ரீதி போட்டியாக மாறுறாரு அதாவது அவர் என்ன நினைக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா இவர் கூட இருந்தா நம்ம சம்பாதிக்க முடியாது இவர் கூட இருந்தா மணியான குழுவை மேட்ரு மட்டும் தான் பாக்க முடியும் அந்த டீமுக்கு மட்டும் தான் வேலை செய்ய முடியும் இதே வெளியே வந்துட்டா யார் வேணாலும் நம்ம வேலை கொடுப்பாங்க எல்லா டீமுமே அப்ப எல்லா டீமுக்கும் நம்ம வேலை செய்யலாம்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவங்களோட எதிரி கிட்ட எல்லாம் போய் சேர ஆரம்பிக்கிறாரு மணிகண்டன் யாரா இருக்கலாம் எதிரி இருப்பாங்களோ அவங்க கூட போய் சேராரு இது எல்லாமே இது வந்து மணிக்கு அவருக்கு தெரிய வருது மணி அவர்கள் அப்பயும் கூப்பிட்டு வான் பண்ணிக்கிறாரு டே தாலி நான் தான் எத்து குத்தவனுக்கு தாலி இருக்கிற மாதிரி வச்சிடாத அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கிட்டயும் கூட்டு பேசிக்கிறாரு இவன் தப்பா போற மாதிரி வான் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி மனைவி கிட்டயும் கூப்பிட்டு வான் பண்ணிக்கிறாரு ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா இவர் கேட்கல அப்பதான் இவர் சிறையில இருந்து கொண்டு என்ன பண்றாரு தன்னுடைய தன்னுடைய மகன் ஆதித்யவர்மன் அவர்களுக்கு வந்து கிராண்டா பர்த்டே பங்கன் கொண்டாடுறாரு பெரிய பெரிய விஐபிஸுங்க அரசியல்வாதிங்க சினிமா நடிகர்கள் எல்லாம் வராங்க எல்லாம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா பாம் ரவி வராரு அதுல வந்து என்ன பண்றாரு இந்த பாகுபலி பட்ட சத்யராஜ் குழந்தைத்தி கையில வச்சிருக்கிற மாதிரி இவரும் தூக்கி அந்த குழந்தைத்தி கையில வச்சுக்கினேன் உங்க அப்பாவுக்கு இவ்வளவு நாள் வேலை செஞ்சிருந்தப்பா இதுக்கப்புறம் உனக்கு நான் விசுவாசமா வேலை செய்வேன்ப்பா சொல்லிட்டு தான் போறாரு ஆனாலும் சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா எல்லாமே அகிம்சா தான் நடந்துக்கிறாரு அப்பயும் மணிகண்டன் அவர்கள் சொல்றாங்க உங்க வீட்டுல நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அப்பயும் வாணி கொடுக்குறாரு ஆனா அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா அவர் அரசியல் ரீதியாகவும் சரி தொழில் ரீதியாகவும் சரி நிறைய பேர் கூட பிரச்சனை வச்சுக்கிறாரு ஏரியாவுல அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா வினோத் அப்படிங்கிறவர் கூட பிரச்சனை வருது ஒரு இடம் பிரச்சனை வருது வினோத்து கூட பிரச்சனை வரும்போது பாத்தீங்கன்னா வினோத்து ஜெயிலுக்குள்ள இருந்துகினே ஸ்கெட்சு போடுறாரு இவர்கிட்ட கேட்கறாரு நான் போட போறேன்னு எதுவும் சொல்லக்கூடாது நான் பிரச்சனை வச்சு போச்சுன்னு உடனே இவர் ஒதுக்கிட்டாரு நீ என்னா பண்ணிக்கணும் ஒதுக்கணும் என்ன வச்சுன்னு போனா வினோத்து ஜெயிலுக்குள்ள இருந்துகினே போட்டார் பாம் ரவிய இருபத்தி நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அன்று பாம் ரவியும் போறாங்க அவருடைய நண்பர் அந்தோனி என்பவரையும் நேரு வீதியில வச்சு வெடிகுண்டு வீசியும் க
கட்சியிலும் ஈடுபடுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இத அவர் மேல பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு கஞ்சா கேஸோ ஒரு பெண்கள் கேஸோ பாலியல் கேஸோ இந்த மாதிரி எந்த வட்டி உரை கேஸ் வழிப்பறி இந்த மாதிரி அது மாதிரி எந்த கேஸுமே அவர் மேல கிடையாது அவர் மேலையும் கிடையாது அவங்க கூட இருக்கிற மேலையுமே கிடையாது ஆனா இதுல என்னன்னா இவ்வளவு குற்றங்கள் நிறைய குற்றங்கள் அதாவது தாதான்ற பேர் வந்து ரவுடின்ற விட்டு தாதான்ற பேருன்றது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரவுடி லிஸ்ட்ல இல்ல அவங்க வந்து பெரிய லிஸ்ட்ல இருக்காங்க ஏ பிளஸ் பிளஸ்க்கும் கேட்டகரினா அந்த கேட்டகரி தான் இருப்பாங்க என்கவுண்டருக்கு மேல கேட்டகரி தான் இருப்பாங்க தண்டனை இப்ப ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க உயிருக்கு சேஃப் இல்லன்னா வெளியே இருந்தாங்க போலீஸ்காரனால எப்படி என்கவுண்டர்ல போட்டிருப்பாங்க அந்த நிலைமை தான் அவங்களோட உயிர் இருக்கு அப்படி இந்த பொழுது இன்னைக்கு திருந்திரார் அதாவது இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரி மக்களோ தமிழக மக்கள் எல்லாருக்குமே தாதா மணிகள் யாருன்னு தெரியும் அப்படியாப்பட்ட ரவுடியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல திருந்தி தான் ஆகணும் திருந்துறாரு அட்லீஸ்ட் அவங்க அம்மா இறப்புனாலும் இல்ல அந்த மகன் ஆதித்ய வருமன் முகத்தை பார்க்கும் போது ஆச்சும் அவருக்கு ஆசை வருது நான் இனிமேட்டு வாழணும்னு நினைக்கிறாரு இதுக்காக தான் நான் நான் வந்து சட்டமன்றல ஒரு ஒரு நாளும் வீடியோ போடுறது தயவு செய்து இந்த மாதிரி ரவுடிஸ்ல இறங்காதீங்க அவருடைய வாழ்க்கை முழுக்கமே ஜெயில போயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்துல போனவர் இது வரைக்கும் வரல பதினாலு வருஷம் முடிஞ்ச கேஸ் இருக்கிற காரணத்தினால அவர் வெளியே விடல இத்தனைக்கு எல்லா கேஸுமே முடிச்சிட்டாரு அவர் எல்லா கேஸுமே முடிச்சிட்டாரு எல்லாத்துலயுமே குற்ற குற்றவாளிகள் நிரபராதின்னு வந்துட்டாரு வெறும் கொட்டாரம் பேஸ் கேஸும் பாம் ரபி கேஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அவருக்கு ரெண்டு கேஸ் தான் இருக்கு ஆனாலும் விட மாட்டாங்க கா காவல்துறை அவர் வெளியே வர மாதிரி சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அடுத்த ஒரு கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளுவாங்களே தவிர அவர் வெளியே விட மாதிரி இல்ல விட மாட்டாங்க நார்மலா இதுதான் எப்படி நம்ம சென்னையில நாகேந்திரன் அவர்களை வெளியே விட மாட்டாங்களோ அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரியிலேயே மோட்டர் மணிகண்டன் வெளியே வரும் கஷ்டம் ஏன்னா திருந்துறாங்க அப்படின்னு போதும் திருந்த விட மாட்டாங்க யாரும் சமுதாயமும் அவர் திருந்த விடாது அவருடைய பகை யார் யாரெல்லாம் இவர் முன்னாடி பகை வாங்கி வச்சிருக்காரோ அவங்களும் திருந்த விட மாட்டாங்க அதே மாதிரி காவல்துறையும் திருந்த விடாது இதுதான் நம்மளுடைய நம்ம தமிழ்நாட்டிலயும் பாண்டிச்சேரி நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரியில பாத்தீங்கன்னா ஆறு மாசம் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க ஆறு மாசம் எதிரியே அவனே போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நிறைய கொலைகள் நிறைய எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரெண்டா இருந்து ஃப்ரெண்டா இருந்து எதிரியா மாறி விட்டுறவங்க தான் அப்போ அந்த ரவுடிஸ் ரவுடிசம் ரவுடி ஆகணும்ன்ற வெறி எப்படி இருந்துட்டுன்னு பாருங்க இதனாலதான் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்றேன் ரவுடிஸ்ல இறங்காதீங்க இறங்காதீங்க அப்படியாப்பட்ட தாதா எவ்வளவு பெரிய தாதா இத்தனை வருஷமா உள்ளே இருக்காரு அவங்க நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணலாம் அவங்களே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஐயோ வேண்டாம் பகை வேண்டாம் எனக்கு இந்த மாதிரி பாவங்கள் வேண்டாம் யாரையும் கொலை பண்ண வேண்டாம் நான் நான் நிம்மதியா இருக்கணும் என் மனைவியோட சந்தோஷமா இருக்கணும் குழந்தையோட சந்தோஷமா இருக்கணும் நினைக்கிறாங்க அதனால தயவு செய்து இவரோட வாழ்க்கையை ஒரு எடுத்துக்காட்டா எடுத்துங்க அப்படியாப்பட்ட மணிகண்டனே கத்திய கீழே போட்டுட்டு இன்னைக்கு நான் நல்லபடியா வாழணும் நினைக்கிறாருன்னா இங்க இருக்கிற ரவுடிங்க எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படியாப்பட்ட சென்னையில உள்ள நாகேந்திரன் அவர்களே கத்தியை போட்டுட்டு இன்னைக்கு என் குடும்பத்துல வாழணும் நினைக்கிறாருனா அதுக்கு கீழே ரவுடிங்களே யாரும் கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க தயவு செய்து யாரும் இந்த ரவுடிஸ்துக்குள்ள சின்ன வயசுல இறங்காதீங்க எத்தனையோ பேர் கதைகளை சொல்றோம் அவங்க கதைகளை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுங்க தெரிஞ்சுட்டு ரவுடிசம் வேண்டாம்னு ஒதுங்குங்க நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற வயசுல பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது வயசுல கத்தி எடுக்கலாம் இருபத்தி மூணு வயசுல செத்துறான் இருபத்தி நாலு வயசு எல்லாம் அவனுக்கு ஒன்னா மாட்டேன் வஞ்சி போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் தான் நிக்குது தயவு செய்து ரவுடிசம் வேண்டாம்ன்றது தான் இவருக்கு காணலி போட்டுட்டுறோம் இவர மேல பாத்தீங்கன்னா 9 மர்டர் கேஸ் 12 கொலை முயற்சி வெடிகுண்டு வீசுதல்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 34 கேஸ் இருந்திருக்கு அதுல ஒரு கேஸ் ஆயுள் தண்டனை வாங்கியிருக்காரு 31 கேஸ்ல விடுதலை ஆயிருக்காரு இரண்டு கேஸ் தான் பெண்டிங் குண்டா சிங்னஸ்மா இல்ல இவர மேல எல்லாம் அப்படியே நேரா அமிஸ்ட்ராங்க ஜெயிலுக்கு எட்டோனே ஆயுள் சென்னை மரலாம் கிடையாது தமிழக இந்த தமிழ்நாடு மரலாம் கிடையாது கேஸ் ரொம்ப நாள் எல்லாம் ஓடாது பாண்டிச்சேரியில ரெண்டு வருஷம் தான் மேக்சிமம் ரெண்டு வருஷத்துல விடுதலையா உள்ள போறாங்க சிறைக்கு போறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு முடிவு பண்றாங்க பாண்டிச்சேரியில அந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் விரைவா நடக்கும் அதனாலதான் இவர் குண்டாஸ் கிடையாது இவ்வளவுதான் பிரபல தாதா மோடர் மணிகண்டன் அவரை பத்திய காணொலி இதுக்கப்புறமாச்சும் அவரை வந்து நல்ல மனுஷன் மணிகண்டன் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மோடர் மணிகண்டன் தாதா மணிகண்டன் இதெல்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நல்லபடியா சந்தோஷமா வாழட்டும் கடவுள் அருளால டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மனசு இருந்துச்சுன்னா அவரை வெளியே விடுவாங்க இந்த கேஸ்லயும் அவர் வந்து விடுதலையானார்னா வெளியோட சான்சஸ் இருக்கு இதுக்கப்புறமாச்சும் தயவு செய்து யாரும் ரவுடி ஆகணும்ன்ற ஆசையை கைவிட்டுருங்க இவ்வளவுதான் தாதா மணிகண்டன் அவரை பத்திய வாழ்க்கை வரலாறு மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாக்குறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பகலுக்கு பெல் பட நமக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் நன்றி
The news gathered from television magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Tatas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. Image Prabhu PEBL Advocate Mitters High Court நம் சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கே தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டதும் மட்டுமே நூறு சதவீதம் உண்மை என்று கூடுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்